<risos> Fala, pessoal, como é que vocês estão? <risos> Uau! Uau. Pera aí, vai. Vai, 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 vai pro ar mesmo. Porra. Cagou o foco? Fala, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem dentro do possível, vivendo neste país desgraçado. Eu sou o Caio, este é o canal Cena. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Se você quiser ser um apoiador financeiro, ajudar que a gente enche a cara de cerveja, fique rico, alugue Ferrari. Você aluga Ferrari no final de semana, Estevão? Ah, é, né? Inclusive, vamos conferir, porque tem vídeo desse Paspalho dirigindo o Porsche aí. Vocês estão financiando esse tipo de coisa. Apoiando esse tipo de coisa. É mentira, tá? Porque é capaz de a gente levar a sério. É, é, o pessoal, às vezes, pega pesado no que a gente fala, mas é uma piada, galera. Piada. Bom, hoje, nós vamos encerrar esse ano com chave de ouro. E é o ano das novidades no Senna. A gente que gosta de lançar sempre bandas novas aí, hoje a gente tá... Recebendo uma das grandes revelações do ano. E eu estou falando de Metal Morte. Eu estou falando de Cripta. Pau na máquina!
Bom, gente, primeiramente, muito obrigado por participarem aqui do Senna. Muito legal ter vocês aqui. Um dos grandes discos do ano. Aí, uma novidade. Estão aí lisonjeados em recebê-las. E aí eu queria perguntar, já falando do disco, esse o Echoes of the Souls foi composto em meio à pandemia, certo? Gravado em meio à pandemia. Como que foi esse processo à distância, de entender uma série de coisas? Enfim, conta um pouco, como que foi o processo? Uma banda na plena pandemia. Olha, eu vou te falar que... Assim, primeiro que eu e a Luana, a gente já estava acostumada a compor à distância, porque a gente fazia já isso antes, até porque a gente mora no mesmo país, mas a gente mora super bem distante uma da outra. E eu vou te falar que, assim, é, claro, é muito mais legal ter um ensaio ali para acertar pequenos detalhes e tudo e tal, mas, assim, a gente sabia que o lance da pandemia ia durar um tempo, não tanto quanto está durando. E aí a gente decidiu como é, é, assim, a gente queria fazer o um disco com muito esmero, né? Assim, primeiro disco, o pessoal tava com expectativa, a gente falou, meu, vamos tomar esse tempo para fazer realmente é, um bom disco, assim, que a gente olha e fala, bom, fizemos o melhor que a gente podia fazer, sabe? Então, o tempo nessa questão foi nosso amigo, né? A gente acabou utilizando esse tempo para fazer tudo com calma. A gente levou um ano para compor as músicas, a gente levou meses, acho que oito meses para fazer a pré-produção do disco, que é tira o riff, adiciona riff, enfim. Então, é, nesse ponto, contribuiu pra gente, assim, né? Foi um, um ponto positivo, se é que se pode dizer isso no meio de uma pandemia, né? Mas é isso, a gente aproveitou esse tempo de uma maneira de fazer, assim, tudo com o mais detalhe possível, né? E o lado ruim é que era um pouco mais difícil para cuidar dos detalhes da música, das músicas e tal. E também porque foi a primeira vez na minha vida, assim, que a gente lançou, que eu lancei um disco e fiquei, tipo, sentada em casa, assim, É esperando. muito ruim, né? É muito estranho, não? É pra quem tá na estranho. estrada direto, assim. Muito estranho. Vim de, tipo... Uma, um, meu, uma... Eu ia falar uma caralhada de show, não sei se pode. Pode, pode. Vem uma pode, caralhada pode, de show, de anos de, de turnê. E aí, ficar dois anos em casa sem fazer nada é muito, assim. É muito. Foi, foi muito estranho. Mas pra compor o disco, eu acho que contribuiu, assim, pra, de alguma maneira. Concordo. <risos> Boa. Quer, quer falar alguma coisa, Tainá? Não, não, é, foi isso mesmo. Na pandemia, foi bem tranquilo, assim, pra gente. E quando a gente chegou no estúdio... A gente já chegou bem pronto, assim, com a pré-produção bem na linha, assim, pra gente começar a gravar. Então, acho que, por um lado, ajudou bastante, assim, pra gente mesmo. mesmo. Aliás, aproveitando, e depois estender até pra, pra Sônia, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o processo da, de formação da banda, né? Vocês já se conheciam? Como que foi esse, esse lance aí, tudo à distância? Bom, eu e a Fernanda, todo mundo já sabe, né? Eu acredito, sei lá. É, a gente tocava na Nervosa, junto. E surgiu essa ideia de fazer, tipo, um projeto, assim, um projeto paralelo, nos days off, assim, fazer uma coisa diferente do que a gente tava fazendo na época, é, testar umas coisas que a gente não tava muito acostumado a tocar, umas coisas assim. E aí surgiu essa ideia, né? Claro, precisava achar guitarrista, nome, toda aquela coisa de quem começa uma banda nova. E a primeira pessoa, imediatamente, que veio na cabeça foi a Sônia, que a gente já tinha tocado um show na Suíça, que a ex-banda dela, Burning Witches, abriu pra gente, então a gente já tinha visto ela tocar, já era a maior fã dela na internet também, que ela tem lá uma presença, presença virtual muito boa, e pensamos nela, convidamos a Sônia, ela entrou imediatamente na banda, assim, aí começamos a conversar, a compor as músicas bem no... bem de soco, assim, porque, né? E aí que fomos atrás do nome e tal, e faltava uma guitarrista para fechar o pacote, assim, de, de, de banda, e no meio da procura das guitarristas na internet... Assim, tava difícil, inclusive, porque a gente queria pelo menos mais uma brasileira, né? para ficar a logística mais fácil e tal, assim. E testamos algumas meninas, muito poucas, assim. E aí, no meio de tudo, a Tainá... É, Chico Xavier orou ali o negócio que a gente tava fazendo... <risos> um... <risos> tava fazendo um projeto, mandou ela mesmo uma mensagem no negócio, baixou, estão fazendo um projeto. Aí ela mandou lá que, ah, eu notei que vocês estão nos posts só dando... Só jogando que estão fazendo alguma coisa junto, assim... Daí a gente falou, ó, pegou certo, né? Estamos precisando de uma guitarrista. E ela já se jogou lá, né? Bem cara de pau. Mandou lá, ó, tô, tô, sei tocar aí, quero entrar na banda, se vocês precisarem de guitarrista. Aí já entrou, já. É, assim que entrou, tô, tirou a foto no mesmo dia, no outro dia anunciou a banda. 
E foi meio isso aí, a cripta. Foi um... A cripta foi formada de supetão, né? Como dizem. É um so... Foi um soco, saiu a banda. Pariu Bom. a banda. Foi isso aí. Uma coisa que eu gostaria de falar é que a Tainá, ela me conquistou de primeira, né? Assim. Porque eu falei, pô, vamos ver. Você tem uns vídeos aí pra mostrar. Ela me manda um vidinho tocando... Ela mandou dois vídeos. Um, ela tocando Empty Words... E a outra, o Vidinho, eu tocando Crystal Mountain do Death inteiro, fudendo tudo solos lá. Eu falei, ah, como não conquistar meu coração assim, né? <risos> Mas é, é isso. Né? Foi engraçado, assim, foi muito na cara de pau, né? Porque, sinceramente, foi bem no dia que vocês saíram do Nervosa. E eu entrei em contato com a Fernanda, então eu falei, caramba, que péssima escolha de dia para mandar mensagem, porque <risos> ela não vai ver, né? E ela viu a mensagem, me respondeu... E aí a gente já começou a falar pra caramba, aí eu comecei a conversar com a Luana, eu comecei a conversar com a Sônia. A Sônia me mandou um Sims pra gravar um vídeo, mas meu Instagram era só gato e pôr do sol. Não tinha música, não tinha nada, assim. Eu tava totalmente parada, desistindo de tudo da música, mas deu. Deu, não deu? Deu. Assim. <risos> Aliás, uma pergunta pra Sônia. É, como foi receber o convite delas e formar uma banda com três brasileiras, assim? Ela que tem a experiência do Burning Witches e tudo mais. Como que foi esse processo para ela? Um, honestly, I was for a very long time uh, looking up a lot to Nervosa and Fernanda's, Luana's work. You know, they were always on stage, like had an amazing performance. And secretly, I always wanted to like work with them so that the chance that I got invited to, you know, at the time they were like just two and it, it was just like the concept of starting a death metal band. And for me... Death metal has a very special place in my heart, so I could not deny <laughs> such an invitation. So it was like, hell yes, let's do this, you know. And uh, regardless of the distance that there is between us, you know, I think for uh, music, especially metal, there doesn't exist um, barriers. So wherever you are, you can make music. We have been making, you know, Echoes of the Soul completely in distance. Uh, something we are like amazed that is possible to to be able to do. And uh, yeah, I was very happy to get this chance and it's just yeah, great connection and Corta aqui que a minha amiga Sônia me falou num momento íntimo, se eu conseguir lembrar de tudo, que ela já acompanhava o trabalho da Fernanda e da Luana no Nervosa. Então, quando ela recebeu o convite, para ela foi uma grande honra e ela disse que não tinha como dizer não para essas outras três. É, que mais que ela falou, me lembrem? Sobre me lembra? Death Metal, que ela é ah, muito fã de Death Metal. Muito fã de Death Metal e falou que o metal não tem fronteiras. Não tem coisa fronte. que nós já sabíamos, porque ela disse que mesmo elas tendo compondo o Echoes of the Soul a, a longa distância, é, não houve barreiras entre elas. Foi fácil e ela nunca ia dizer não. Aliás, a minha única pala em inglês agora aqui. Sônia, do you like Morbid Angel? Hell, Can yes, I do. Oh, yeah. <laughs> I, know, I, know. I live Morbid Angel. Oh, yeah, oh, yeah. Yeah, yeah, I know, I know, I know, yeah. I know. Of course, of course. Uh, e aí, aproveitando a, 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 a questão da influência, uma outra pergunta. Qual, eu já sei que já ficou meio dividido. Eu ouvindo vocês hoje, ao vivo, ficou nítido que tem... É Morbid Angel com Death, assim. É uma coisa... Oh, muito, interessante. É muito... Por isso que eu perguntei sobre Morbid Angel, Trey Azagtot. Eu sou um grande fã de Morbid Angel, inclusive, tenho tatuado Altars of Madness, então é do tipo, é uma parada que pra mim é muito pessoal e vendo aqui é, é algo brutal. Tem mais alguma outra influência dentro do death metal, além dessas bandas que eu citei? Putz, eu acho que, na verdade, a gente é um caldeirão de influências, assim. Até por isso que, no começo, quando a gente começou a, a banda, a gente falou, não, vamos tocar old school death metal. A gente até colocava nas no, no, nossas redes sociais. E aí, com o tempo, foi fluindo tanto para um outro lugar, naturalmente, que a gente até tirou lá, falou, não, a gente toca death metal. Qual tipo de death metal? Sei lá. A gente nem sabe identificar exatamente por causa do caldeirão de influências que é, assim, é... Claro, a gente vai cada uma falar aqui, mas, meu, eu gosto pra caramba de death metal da Flórida, death metal polonês, é... as minas, meu, tem lance mais de melodia, a Luana usou o discurso sueco e tal. Então, eu acho que é um, um caldeirão, assim, de, de, de influências, né? Eu, particularmente, quando eu tô compondo, eu vou pra esse lado mais canibal, morbid angel... É, Def um pouco, que eu não, não tenho expertise para compor músicas que pareçam com Def, né? Mas Behemoth também, enfim, essas bandas. Aliás, Fer, 
você tem alguma coisa de black metal no seu vocal atual? É, essa, isso é uma coisa muito interessante, porque é, as pessoas falam muito que o meu vocal lembra black metal. E muitos dos, que, a, a, muita gente falou, meu, tem várias coisas de black metal né, no som de vocês. E sempre os riffs citados são sempre os meus riffs, só que eu não ouço black metal. <risos> tipo, não, não sei de onde sai. A Luana mesmo falou, né, Lu? Que tipo... É... Eu mando os e falava, mano, puta black metal, só que você não ouve. Eu não, não ouço assim, porque sei lá, tem outras coisas que estão na minha preferência. Mas é muito louco isso. Eu não, não sugo da fonte, mas acabei sugando, né? Sei lá. A Fernanda tem uma percepção diferente, assim, de black metal, que eu e a Luana tem. Porque a gente fala, pô, mas seu black, seu, seus riffs são muito black metal. Ela fica, Hã? como assim? Não faz sentido. Então, <risos> Sugou é por os modos. Né? É divertido, é. Um, I actually do have a huge black metal influence in my yes. playing. So, like Shadow Within and From the Ashes is clearly a lot like black metal. So Old a lot black of black metal or new black metal? Um, it's actually Scandinavian black metal, oh, like yeah. Emperor and Blackened, uh, Blackened Death Metal, like Behemoth, Fader, and you know Dark Funeral. This kind of bands were a huge Weird influence. Man. So I think a lot of the translation with the riffage are like translated in a way that it might give the feeling that it has like some black in it. Não tem muito para traduzir, né, gente? Vocês pegaram, no geral, que o black metal aqui na banda é a Sônia, que faz. Porque ela ouve muita black metal escandinavo. Emperor, Dark... Que mesmo que ela falou? Dark Behemoth, Dark Funeral. Vader. É isso aí, adoro minha equipe. <risos> e quando ela fala traduzir os, os riffs, que ela fala, ah, é, também quando eu vou traduzir os riffs, acaba tendo muita influência de, de death metal. Porque assim, eu não sei tocar guitarra, né? A Luana também não. Então o que, que a gente faz é a gente manda riff bucal, né? Beatbox. Tipo, e aí elas traduzem pra gente. Então é por isso que ela fala da tradução. Legal, legal. Bom, um de mais som aí, cripta pra vocês.
volta aí, depois dessas pedradas. E aí eu vou perguntar para a Sônia. É, você vem de uma inspiração mais heavy metal. É, o que, que você está trazendo do heavy metal para o cripto, assim? Oh, uh, that's a good question. Actually, I get this one a lot. Um, yeah, what I could bring from heavy metal into the death metal, I think, is the melody. Um, overall, actually, my guitar playing is very, very uh, melodically uh, based. So I play a lot of like melody when I'm writing stuff, and the compositions always end up somehow <laughs> sounding very melodic. But uh, I'm not sure if that's related to my heavy metal background or just overall the music that I enjoy listening to. Um, aside of that, uh, from my heavy metal background, I learned a lot of guitar solos stuff. And we wanted in Crypta also to have a lot of guitar solos in every single song. So I think that's also something that I brought from there. But honestly, I, uh, I don't see much difference between playing in different styles of bands. You know... I, <laughs> I don't know how to explain it. A Sônia diz que sempre gostou muito de música mais melódica, que quando ela vai compor, acaba saindo tudo muito melódico, mas ela não sabe se isso é exatamente por causa do background de heavy metal que ela tem, ou se é porque, naturalmente, ela gosta de coisas mais melódicas e ela já sabia que ia ter um monte de solo e que elas iam gostar de incluir bastante solo e não sabe muito bem explicar por quê, mas é mais a coisa, da, a coisa da, do, do melódico mesmo. Aliás, aproveitando a Sônia para continuar aqui com ela, como que tem sido o, o, a relação com os fãs brasileiros? É, é, a Sônia e a Fernanda são duas influenciadoras aqui, temos ah, duas, duas influenciadoras é digitais, e são redes incríveis e tudo mais. Mas como que tem, que, uhum. tem, 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 tem sido esse contato com o fã brasileiro? Do I mean, physically, I haven't had much interaction with yes. the Brazilian audience yet. But uh, regarding the online uh, way that we have been received has been amazing. Uh, so heartwarming. Uh, at least the people from Brazil that I've seen commenting. Sometimes I don't understand what they're saying. But I can see it's very enthusiastic and they, and they really want us to play here. So, um, so far, very good impression. <laughs> A Sônia ainda não teve um contato presencial com os fãs brasileiros, mas o que ela viu online, ela disse que nós, porque eu já quero me incluir. Os fãs brasileiros são muito calorosos, nem, nem sempre ela entende tudo que falam, mas no geral ela diz que está sendo bem receptivo, assim, que ela está bem empolgada. O que, que vocês têm ouvido recentemente, assim, do som pesado? Vocês estão tudo. Todas as bandas, quando vem aqui, falam assim: ah, estou ouvindo as mesmas coisas de sempre e tudo mais. Tem alguma coisa de escola nova? Porque vocês entram no momento que o death metal tá em, alto, em alta, né? E entra meio como é, no, no, numa safra nova. Tem muita banda de death metal nova. O que, que vocês têm ouvido aí de novidades, assim? Hum, eu, não sei se, eu não sei se posso dizer escola nova, porque as bandas que eu escuto, geralmente, se são novas, tentam soar como se não fossem novas. Mas eu acho que três bandas que eu posso citar, com certeza, que eu tô ouvindo muito ultimamente, que são três bandas da Dinamarca, que misturam os membros. Então, uma é um pouco parecida com a outra, assim. É Tafos, da Dinamarca, ouço pra caralho. É Hiperdontia. E tem uma outra banda chamada Sulfurous. Tem uma outra chamada Ascendancy, que também é da Dinamarca. São quatro bandas aí que eu tô ouvindo pra caramba. E fora isso, eu escuto bastante as coisas que eu já gosto, assim, faz muitos anos, assim. Eu vou... Fazendo a, né, o, o círculo, né? para voltar para as coisas que eu gosto. Então, sei lá, tem Necrovation, Ensnared, o Dismember, que nunca sai da playlist, o Interment. Interment. É, é Pô, só, só aí, que só sim, aí citei a Escandinávia inteira é. ainda e dá para citar mais aí. Mas é, eu acho que aí dá um boa, uma boa ideia do que eu tô ouvindo entre death metal e coisa que mistura com black metal também. Eu não sei se eu tenho ouvido muita coisa nova, porque ultimamente a gente tem feito algumas composições, então eu gosto de ouvir muito do que me inspira, o Def, o Gujira, o Vader, então eu tô muito nessa pegada aí para tomar mais inspiração, assim, mais focado no trampo com a cripta mesmo, mas metade do meu tempo ali é bem dividido entre o metal e música medieval, que eu sempre divido o meu dia, assim, então acaba que me dá um pouco de inspiração também para escrever. Massa. Massa. Você, Fer, tá ouvindo nada? Eu já falo, não. já citei as influências aí. Já não tem nada de novo que você tá ouvindo? Deixa eu ouvir uma fala. Uh, 
uh, I am quite varied when it comes to my taste and whatever I'm listening right now mostly is actually uh, 80s sounding synthwave. I'm really obsessed with 80s atmospheric sounding music. So uh, Black Perturbator, Carpenter Brute, um, aside, yeah, aside of that, I also listen to a lot of um, very generic 80s pop music. So like a Chaka Khan, uh, Whitney Houston and all that kind Whitney of Houston. artists. I'm really into that stuff. It's actually all the melody and it's very inspiring for also the guitar playing. So that's kind of where I'm replaying at the moment. <laughs> no moment, Sonia está ouvindo Synthwave anos 80 como Perturbator, Carpenter Brut. Também ouve anos 80 de verdade, tipo Chaka Khan. E diz que a vibe dela no momento é essa. É música dos anos 80 e pop genérico. Pop genérico. Bom, pra gente encerrar, qual que é a expectativa pra estrada aí? Vocês vão pra estrada em breve. Como que tá? Todo mundo assim, pô, vamos vai se matar na estrada. Não, vai ficar todo mundo muito bem, vai ser uma festa. Só posso dizer que eu não vejo a hora disso chegar, desse momento chegar. Muito tempo esperando. A gente tá conseguindo montar uma agenda bem bacana, porque a gente quer, né, antes de entrar em estúdio pra gravar um disco novo, a gente quer é, levar o Echoes of the Soul a vários territórios, né, pra realmente promover o álbum, um álbum de alguma maneira. Então a gente tá planejando uma agenda bem bacana pra tentar explorar o máximo possível. É, e tá ficando bonito, <risos> tá ficando bonito. Posso dizer que a gente vai pra alguns lugares diferentes, assim, é... E é isso, vai ser, vai ser bem legal, não vejo a hora, meu Deus. Alguém mais quer falar sobre a estrada? Primeira tour é mesmo, eu não, primeira tour. Eu não sei né, o que esperar de uma turnê, o cansaço, a energia, vai ser tudo muito novo para mim. Eu tô animada, assim, eu tô curiosa para saber. E espero que a gente possa ter bastante show, né? Como a gente já tem marcado bastante coisa, pra gente promover esse disco aí, que já tá... 2022 e pandemia ainda tá aí, né? E é isso, assim. Espero que a gente consiga promover bastante, assim. Que chegue a bastante, assim, no público. Ah, legal. Você, né? Eu não tenho nada a adicionar. Nada Vamos adicionar. aí, tá tour. Contemplada, é. contemplada pelo povo, é. então. Bom, gente, muito obrigado. Vamos aí fechar com cripta esse 2021 desgraçado. Que elas sejam felizes na estrada. E é isso aí, mais som pra vocês. Valeu.